सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर सके दोस्तों आज हम बात करेंगे टिक्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि बेसिक कॉन्सेप्ट टिक्नोमेट्री का क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बात करें तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ या फिर बात करें टेंथ से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे कि एक ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के लिए हमने पहले बात की है या जाना है पढ़ा है इस वाली साइड को हम हाइपोटेनिस बोलते हैं ठीक है और ये वाली साइड हमारे पास में बेस कहलाती है और ये वाली साइड हमारे पास में परपेंडिकुलर कहलाती है और ये एंगल हमारे पास में थीटा होता है इसके अलावा ये एंगल हमारे पास में नाइन्टी डिग्री होता है तब ये ट्राइंगल हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है क्लियर अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कुछ हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अर्थात इस बात का अगर मीनिंग समझें तो हमारे पास में इसका मीनिंग ये होता है कि मैं यदि परपेंडिकुलर का और बेस का स्क्वायर कर देता हूँ और उसका उसके बाद में ऐड कर देता हूँ मतलब इस साइड का और इस साइड का स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा अगर इसमें से अब मुझे हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी हो तो रूट में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना होगा यहाँ तक की बात क्लियर हमने ये बात हमने क्लास सिक्स से पढ़ना स्टार्ट की थी तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने सिक्स से ये क्लासेस पढ़ी है अब आगे की हम बात करें जो अब टिक्नोमेट्री के अंदर बात करेंगे इसके अंदर ट्री इस शब्द का मतलब होता है तीन और इसके अलावा एक शब्द है गोन इस शब्द का मतलब है एंगल और आगे का जो मैट्रिक शब्द है इसका मतलब है उनका मेजरमेंट अर्थात तीन हमारे पास में एंगल हैं उनका कोई एक आपस में संबंध साइड्स के साथ में हो सकता है जो सारा हम पढ़ेंगे रेशियो के कॉन्सेप्ट में अब आगे अगर हम चलें तो हमारे पास में नया जो कॉन्सेप्ट आता है वो है तीन बुझाओं का या तीन एंगल्स के साथ में जो रिलेशन है इस रिलेशन को कुछ हम इस तरीके से समझेंगे ये हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है इस राइट एंगल ट्राइंगल में बात करूं ये बात हम जान चुके थे कि भाई ये चीज हमारे पास में हाइपोटेनियस एक परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस मैं दोनों लिखूंगा इसके लिए अभी बताता हूं किस लिए मैंने दोनों लिखा है और ये हमारे पास में बेस और परपेंडिकुलर अगर आप यहां से देख रहे हैं मान के चलो आप यहां से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ठीक है तो आप कहाँ पे खड़े हैं बेस के ऊपर खड़े हैं आपको खड़े होने के लिए कोई बेस चाहिए होगा तो ये हो गया हमारे पास में बेस और इसके सामने की साइड ये हो गई हमारे पास में परपेंडिकुलर अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं आप तो ये आपके पास में क्या हो गया बेस और ये वाले सामने वाली साइड हो गई आपके पास में परपेंडिकुलर ये एंगल हम जानते हैं 90 डिग्री होता है क्लियर इसी के लिए हमने टिक्नोमेट्री में कुछ कोजेंस इनको नाम दे सकते हैं वो पढ़े हैं साइन टीटा कोस टीटा टेन टीटा अगर इनके जस्ट मैं उल्टा लिखता चलूं कोट सेक और ये कोसे इनका आपस में कुछ इस तरीके से रिलेशन होता है जो कि हम आगे अब पढ़ते जाएंगे और समझ में आता जाएगा ये तो हमने किस चीज़ के बारे में बात कर ली कि भाई ये हमारे पास में कुछ शब्द हैं इनका क्या रिलेशन है किस तरीके से किस चीज़ को हम जानेंगे समझेंगे और पढ़ेंगे इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो है इसी ट्रायंगल के ऊपर हम वो बात करते हैं वापस से मैं एक बार नाम लिख देता हूँ हाइपोटेनियस इसको भी मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ और इसको मैं बेस बोल रहा हूँ 
और आप लोग यहां से इसको देख रहे हैं ये हमारे पास में 90 डिग्री हो गया इस साइड को आप नाम देना चाहो तो ये एंगल हमारे पास थी ए ये बी ये सी तो इस साइड का नाम हो गया ए बी इस साइड का नाम हो गया बी सी और इस वाले हाइपोटेनियस वाले साइड का नाम हो गया ए सी ठीक है मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताता हूँ जिसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा जिसका हम बोलते हैं पी बी पी एच एच बी अर्थात इसको बोल सकते हो आप पीले बेटा पीले हरी 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 पोटर ठीक है या फिर बोल सकते हो पाकिस्तान बोका प्याजा ठीक है हिंदुस्तान हरा भरा ठीक है जो चाहो आपको ऐसा याद करना है कि ये सब आपको ये जो है ये याद हो जाए क्लियर जब ये याद हो जाएगा तो इसमें आप क्लॉक वाइज डायरेक्शन जिस तरीके से मैंने ये शब्द लिखे हैं इसी फॉर्म में आप लोग इस डायरेक्शन में मूव करोगे क्लियर तो हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिससे कि हमारे पास में ये कुछ शब्द आएंगे जैसे पहले साइन अर्थात साइन की वैल्यू हो गई हमारे पास में साइन छीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस फिर आता है कोस ठीक है कोस की वैल्यू हमारे पास में जाएगी बी अपॉन में एच ठीक है नेक्स्ट आता है बी अपॉन में एच जो जाएगा टेन के लिए यहाँ पे आप चाहो तो टेन लिख दो ठीक है टेन के लिए हमारे पास क्या वैल्यू हो गई बी अपॉन में बी ठीक है यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आए कि मैंने कहाँ क्या लिखा था और किसके लिए क्या लिखा था ठीक है ये चीज आप लोगों को अब समझ में आएगी टेन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सेकेंड नंबर पे टेन अगर आगे की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में कोट ठीटा यहाँ पे आ जाएगा सेक ठीटा और यहाँ पे आ जाएगा कौशिक ठीटा ठीक है ये इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास में नए फॉर्मूले जो बनते हैं वो क्या होंगे कोट के लिए कोट ठीटा इक्वल टू बी अपॉन में देखो इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को दोनों एक दूसरे के अपोजिट इसके अंदर पी अपॉन में पी लिखा हुआ है इसमें बी अपॉन में पी लिखा हुआ है सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें सेक के लिए सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन में बी तो इसमें देखो बी अपॉन में एच है और इसमें देखो एच अपॉन में बी है सेम हमारे पास में नया फॉर्मूला है फॉर्मूला कोसेक थीटा कोसेक थीटा में और साइन थीटा में देखो बी अपॉन में बी सॉरी कोसेक के लिए जाएगा एच अपॉन में बी तो इन दोनों का आपस में इस तरीके से रिलेशन है तो आप चाहो तो इनको हम एक जगह सेट कर सकते हैं कि भाई इनका रिलेशन इसके साथ में इसका रिलेशन इसके साथ में है और इस वाले का रिलेशन किसके साथ में हमारे पास में टेन वाले के साथ में ये पढ़ा था हमने चाहे मैच करके देख लो इन वैल्यू को ये वैल्यू हमारे पास है मैच हो जाएंगे सेम टू सेम इसका वैल्यू जो मैच हो रही है वो किसके साथ में हो रही है इसके साथ में मैच हो रही है क्लियर ये चीज आपको समझ में आई होंगी कि भाई ये जो रिलेशन हैं इन दोनों का आपस में रिलेशन है इन दोनों का आपस में रिलेशन है और इन दोनों का आपस में रिलेशन है तो अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे पास में कुछ और टिक्नोमेट्रिक पार्ट्स आते हैं रेशो आते हैं जिनको हम जानते हैं कि जो है साइन को हम इसलिए लिख सकते हैं 
अभी जो फॉर्मूला लिखा था वो हमने लिखा था p अपॉन में h और इक्वल में ये आया था जस्ट अपोजिट किसका कोसेक थीटा का क्लियर नेक्स्ट अगर हम बात करें कोस की या पहले इसी की हम बात कर लेते हैं तो ये हमारे पास में आया है कोसेक को अब मैं साइन की जगह ले लूँ कोसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन में बी जो जाएगा हमारे पास में वन अपॉन में साइन थीटा अर्थात यहाँ से हमारे पास में इक्वेशन बन के आई है साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन में कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन में साइन थीटा ये हमारे पास में दो फॉर्मूले हो गए ठीक है ऐसे अगर हम बात करें कोस थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा है बी अपॉन में एच जो अपोजिट था किसका वन अपॉन सेक के इक्वल आ रहा था सेक का अपोजिट था तो इसलिए हमने उसको अपोजिट वन अपॉन में सेक लिख दिया ऐसे ही अगर सेक की बात करें तो सेक थीटा क्या हो जाएगा एच अपॉन में बी जो अपोजिट है वन अपॉन में किसके कोस के अर्थात यहाँ से भी वही दो पार्ट निकल के आ गए कि हम कोसेक को बोल सकते हैं वन अपॉन में सेक थीटा और सेक थीटा को बोल सकते हैं वन अपॉन में कोस थीटा क्लियर यहाँ तक की चीज़ें अगर नहीं समझ में आए तो आप पीछे वीडियो को करके देख सकते हैं ठीक है आगे हम बात करते हैं हमने दो रिलेशन अभी मिस कर रखे हैं छोड़ रखे हैं एक था टेन थीटा टेन थीटा का इक्वेशन बन रही थी हमारे पास में पी अपॉन में बी पी अपॉन में बी जो आ रहा था वन अपॉन में कोट थीटा मतलब इसके वैसे को बोल के इक्वल सेम कोट थीटा इक्वल टू आ गया बी अपॉन में जो आ रहा था वन अपॉन में टेन थीटा ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें इन दोनों के आपस में रिलेशन के लिए तो टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन में फोर थीटा और फोर थीटा इक्वल टू वन अपॉन में टेन थीटा ये भी हमारे पास में दो रिलेशन है जो कि हमें याद रखने हैं मतलब हमारे लिए याद करने के लिए जो रिलेशन आए हैं उनको मैं एक बार शोर्ट में वापस से आपको बता देता हूँ साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन में कोस थीटा और सॉरी वन अपॉन में कोसेक थीटा या फिर कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन में साइन थीटा क्लियर अगर हम बात करें नेक्स्ट कोस थीटा इक्वल टू वन अपॉन में सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन में कोस थीटा टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन में कोट थीटा या फिर अब हम बात करें इसकी कोट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा ये हमारे पास में कुछ रिलेशन हो गए इसके अलावा दो रिलेशन टेन की रिलेशन है जो हम पढ़ते हैं किसमें इसके अलावा दो रिलेशन हो रहे हैं जो हम पढ़ते हैं टेन के साइन कोस के साथ एक तो है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और दूसरा है कोट थीटा इक्वल टू जस्ट क्यू इसका उल्टा हो जाएगा वो होगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्लियर यहाँ तक की चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए अगर डिप्लोमेट्री जाननी है और समझनी है अगर ये पार्ट आपके क्लियर है तो हम इन चीज़ों को आगे बहुत आसानी से समझ पाएंगे वापस से मैं एक बार 
टाइम न्यूज बनाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ ये हमारे पास में हाइपोटीनियस ये हमारे पास में परपेंडिकुलर ये हमारे पास में बेस क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसको मैं थीटा एंगल बोल देता हूँ जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ इस टॉप को वो मैंने क्या बोल दिया थीटा एंगल बोल दिया इस तरह से ये हमारे पास में तीनों एंगल्स के जो नेम है वो हो गए हैं अब जो हमने बात की थी इस फॉर्मूले की ढीले बेटा ढीले हरी हरी बहुत इसमें हमने समझ लिया है कि कौन सी साइड का रिलेशन किस साइड के साथ में है ठीक है अब इस चीज को भी हम यूज करने की कोशिश करेंगे आगे जो कुछ इक्वेशन बनेंगे हमारे पास में कुछ मैथमेटिकल्स डेरिवेशन के थ्रू या फिर बात करें हम आपस में एक साइड का दूसरी साइड के साथ में रिलेशन के साथ में कुछ पार्ट बन के आएगा जो हमने पाइथोकोरस थ्योरम में पढ़ा है तो पाइथोकोरस थ्योरम हमने जो पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करो तो आपके पास में आती है के स्क्वायर इक्वल टू सॉरी के स्क्वायर ना लिखेंगे हम यहाँ पे इसको लिखेंगे हाइपोटेनियस एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अब अगर मैं बोथ साइड डिवाइड कर दूं किससे हाइपोटेनियस से तो हमारे पास बनेगा एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर यहाँ पे इस वाले पार्ट में मैं इन दोनों के नीचे पी के नीचे भेज देता हूँ पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इसके इस साइड में हमारे पास में जो ये वैल्यू बची है दोनों कैंसिल हो गए इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या बच गया हमारे पास में वन ठीक है यहाँ से हम जो वैल्यू लिख रहे हैं अब वो हमारे पास में आएगी देखो मैं इस फॉर्मूले को आपके सामने लेके आता हूँ इसमें पहली वैल्यू हमारे पास में पी अपॉन में एच पी अपॉन में एच मैं लिख सकता हूँ किसके लिए साइन के लिए और दूसरी वाली वैल्यू में लिख सकता हूँ किसके लिए पी अपॉन में एच पी अपॉन में एच किसके लिए लिख सकता हूँ कॉस के लिए तो मैं इस फॉर्मूले को क्या लिख दू वन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्लियर ये हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आया है ठीक है जो हमारे पास में टिक्नोमेट्रिक फॉर्मूला कहलाएगा ठीक है सर्वसमी का बोल सकते हैं इसको या फिर ये कहें कि ये हमारे पास में सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूलों में से एक है ठीक है इसी तरीके से और भी निकलेंगे ऐसी कुछ टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ठीक है जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग तरीके से एक बार जिस तरीके से हमने एच से डिवाइड किया है उसी तरीके से इसी पाइथोकोर थ्योरम को डिवाइड करेंगे किसके साथ में एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब मैं बोथ साइड डिवाइड करता हूँ अब जो बोथ साइड हम डिवाइड करेंगे वो होगा हमारे लिए क्या पी स्क्वायर तो फॉर्मूला बन गया एच स्क्वायर अपॉन में इसमें देखो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू हमारे पास में वन आ गई यहाँ पे P अपॉन में P P अपॉन में P देखो P अपॉन में P इसके किसके लिए लिखा था हमने कोट थीटा के लिए तो ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पे H अपॉन में P H अपॉन में P ये हमने लिखा था किसके लिए कोसेक थीटा के लिए तो ये हो गया हमारे पास में स्क्वायर थीटा तो इसी तरीके से आपके पास में एक और टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकल के आ गई वो भी हमारे पास में 
याद रखनी होगी सेम अगर इसी फॉर्मूले को जो हमारे पास फॉर्मूला एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मूले को अगर बोथ साइड वापस डिवाइड कर दिया जाए डिवाइड बाय बी स्क्वायर तो हमारे पास में एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वजह तो वन आ जाएगी और यहाँ पे हम लिखते हैं पूरे बेटा पीले हरी हरी बोतल तो ये पी अपॉन में पी ये हो गया हमारे पास में इसके लिए टेन के लिए तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा एच अपॉन में बी एच अपॉन में बी क्या होता है हमारे पास में ये वाला पार्ट तो ये हो गया हमारे पास में क्या पीछे से नीचे देखें एच अपॉन में बी सेक के लिए होता था ठीक है तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये पार्ट हमारे पास में बन गया ठीक है ठीक है तो ये हमारे पास में तीन टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गई हैं इन तीनों टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को मैं एक साथ लेके आता हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और बता देता हूँ इनको और आगे हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन अगर मैं साइन स्क्वायर को यही के लिए रख दूँ तो हमारे पास में जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा या फिर मैं कोस स्क्वायर को यही के लिए रख दूँ तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये पहली वाली आइडेंटिटी के हमारे पास में कुछ सोल्यूशन हो गए हैं हाँ इसी तरीके से अगर मैं नई जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास में आ जाए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अगर मैं वन को यही के लिए रख लूँ और उस साइड में दूसरी तरफ जो भेजता हूँ वो होगा हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यदि मैं टेन को यही के लिए रख लूँ और उस साइड में सेक के साथ में भेजता हूँ तो वन माइनस तो हमारे पास में तीन है एक आइडेंटिटी का जो सेकेंड वाली जो आइडेंटिटी है उसकी दो पार्ट ये और बन जाएंगे ये वाला और ये वाला तो इसमें भी आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है इसी तरीके से एक और आइडेंटिटी है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा जो हमने अभी फाइंड आउट की थी लास्ट में ठीक है अगर मैं वन को यही की रख लूँ तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और एक हो जाएगा हमारे पास में अगर मैं कोट को यही की रख लूँ तो यदि मैं कोट को यही की रख लूँ तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन तो ये हमारे पास में तीसरी आइडेंटिटी निकल के आ जाएगी इसमें भी आपको इस वाली आइडेंटिटी को याद रखना है और बाकी की आइडेंटिटी आपको याद हो जाएगी इसके अलावा बेसिकली इन चैप्टर्स के अंदर कुछ और फॉर्मूले यूज होते हैं वो आते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर थीटा या ए प्लस बी का इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ और भी फॉर्मूले यूज होते हैं क्लास टेंथ के जो होते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस स्क्वायर अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अगर ये इस तरीके से हमारे पास में फॉर्मूला होगा अब इसके कुछ मॉडिफिकेशन भी हो सकते हैं कई बार हमारे को ये चीज दी हुई होती है और हमें इसके इक्वलेंट में कुछ वैल्यू निकालनी होती है तो इसमें मैं क्या करूँ इस वाले पार्ट को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास में ई प्लस का होल स्क्वायर माइनस टू ये इधर से प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का टू ए बी इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आज से आप कह सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी आइडेंटिटी होती है 
क्लियर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की ए प्लस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास में क्लियर हो गई इसलिए आप कह सकते अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास में क्वेश्चन में ये चीज नहीं क्लियर होती है और उस टाइम हम सोचते हैं कि क्या करें हमारे पास में ऐसे भी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं तो हम उसका एक सॉल्यूशन कर सकते हैं जो कि अगर मैं इस पार्ट को उधर भेज दे रहा हूँ किसके साथ में e प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ में अगर भेज दिया तो टू ए पी हो जाएगा ये और इधर बच जाएगा हमारे पास में ई स्क्वायर प्लस अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास में e स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी एक आइडेंटिटी है जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी अब नई जो एक आइडेंटिटी वो काम में आएगी वो आएगी हमारे पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी क्लियर ऐसे इससे भी देखो एक आइडेंटिटी निकल के आ रही है हमारे पास में ये वाली जो कि ऊपर वाले में निकल के आई थी सेम उसी तरीके से तो इसमें क्या बदलाव आएंगे इसमें ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दो आइडेंटिटी होती है एक तो प्लस में होती है जो बनेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी दूसरी होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी इसके अलावा एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास में हमने पढ़ा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बनती है हमारे पास में ए प्लस बी और ए माइनस बी एक बार प्लस में लिख दें और एक बार माइनस में लिख दें क्लियर ऐसे आपके पास में चीज होगी ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी आप चाहो तो इस आइडेंटिटी को लिखने के अलग अलग तरीके हैं पर जो बेसिक हमें यूज आएगी मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ ए माइनस बी और यहाँ पे हम लिख देंगे ई स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस आइडेंटिटी को आप तोड़ इस तरीके से लिख सकते हैं थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ तोड़ लिख सकते हैं बदलाव कर दिया हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी सिर्फ मैंने क्या किया है इन पार्ट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको आपको एक जगह रखा है मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक जगह रख दिया और ए बी को आगे खिसका दिया क्लियर ताकि हमें कोई अगर कोई पार्ट में जैसे पीछे किया है हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक साथ में मिला है उसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिख देंगे अगर यहाँ पे भी अगर हमें जरूरत हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम यूज कर लेंगे ऐसी एक आइडेंटिटी होती है ए क्यू प्लस बी क्यू की जो आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्लियर तो ये हमारे पास में टोटल इस चैप्टर की आइडेंटिटीज हो गई है अब आगे की जो क्लास होगी वो हमारी एग्जांपल बेस होगी जिसमें हम बात करेंगे एग्जांपल्स देके और एक जो चीज जरूरत पड़ेगी वो टेबल की टिक्नोमेट्रिक एंगल्स के साथ में टेबल है उस टेबल की उस टेबल को भी हम बनाना सीख लेते हैं यहाँ तक कि जो भी नीड थी वो सारी पूरी हो गई है अब बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं वो आती है हमारे पास में टेबल उस टेबल में हम जो बात करेंगे वो आएगा हमारे पास में सबसे पहले जो भी हमें जरूरत होती है उन सब चीजों की हम नीड के लिए देख लेते हैं जीरो डिग्री ठीक है नेक्स्ट हमें पड़ेगी जरूरत थर्टी डिग्री के एंगल की बार बार फोर्टी फाइव की और एक होगा हमारे पास में सिक्सटी और एक होगा नाइन्टी ठीक है 
इसमें सबसे पहले हम काम करते हैं एक छोटा सा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जीरो वन टू थ्री फोर और सबको इनको फोर से डिवाइड कर दो जब इनको फोर से डिवाइड कर दोगे तो उसके बाद में आपको लगाना है इनके ऊपर सबके ऊपर रूट क्लियर रूट लगाने के बाद में हम इनको सोल्व करेंगे जैसे जीरो अपॉन में फोर हमेशा जीरो है और किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड करो जीरो नहीं आता वन का रूट वन ही होता है फोर का रूट टू हो जाता है और इसमें ये दोनों डिजिट सोल्व हो जाती है वन बाई टू और फिर उसके बाद में रह जाते हैं इनके तो वन का तो रूट वन हो जाएगा और ये हो जाएगी रूट टू इसमें देखिए रूट थ्री की तो कोई वैल्यू होती नहीं है फिक्स वैल्यू मतलब जो विदाउट और इसकी बात करें तो ये हमारे पास मिल जाएगा रूट फोर का टू यहाँ पे हम वन बाई वन की बात करें तो ये हो जाता है वन और यहाँ से वन का ही रूट होता है वन जो ये पहली वैल्यू आई है वो हमारे पास में साइन थीटा के लिए साइन थर्टी के लिए साइन ओ सॉरी साइन जीरो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन जीरो डिग्री साइन थर्टी डिग्री साइन फोर्टी फाइव डिग्री साइन सिक्सटी डिग्री और ये हो गया साइन नाइन्टी डिग्री क्या तो आप ऐसे करो ये पहली लाइन बनाना सीख लो इससे अगर ये बनाना नहीं सीख सकते हो ये वाली लाइन तो आप इसको ऐसे कैसे रख लो याद कर लो क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी और ये चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी रटनी या तो बेसिक का फंडा है आप इस चीज़ को रट लो अगर रख नहीं सकते हो आप तो आप इस चीज़ को बनाना सीख लो बनाना मैंने आपको बता दिया है जीरो से लेके फोर तक लिखना है सबको फोर से डिवाइड करना है और सबके ऊपर रूट लगाना है और उसके बाद में सोल्व करके लिखोगे तो आ जाएगी आपके साइन की वैल्यू ऊपर के एंगल याद रखना पहले तो जीरो फिर थर्टी फिर उसके बाद में फोर्टी फाइव फिर सिक्सटी फिर आता है नाइन्टी क्लियर अब इस वैल्यू को कोस हमने जाना था कि भाई कोस जस्ट क्या होता है अपोजिट होता है तो कोस के लिए क्या कर दो आप अप्लाई कर जस्ट पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो वन रूट थ्री बाई टू वन बाई रूट टू वन बाई टू और ये हो गई जीरो क्लियर अब याद करो टेन के लिए वैल्यू हमारे पास में क्या पड़ी थी हमने टेन के लिए वैल्यू पड़ी थी साइन अपॉन में कोस जो साइन अपॉन में कोस थी मतलब ये कह सकते हैं कि साइन को और कोस को हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पर लिख देता हूँ टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन में कोस ठीक है तो ये वैल्यू अप्लाई करते हैं साइन की वैल्यू जीरो अपॉन वन किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करो जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आंसर हमेशा हमारा जीरो आएगा इसमें डिवाइड करते हैं ये हमारे पास में वन बाई टू और ये रूट थ्री बाई टू तो ये तो टू टू कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास में वन बाई रूट थ्री इसके लिए आप यहाँ पे समझ लो कि किस तरीके से मैंने ये डिवाइड किया है तो वन बाई टू अपॉन में रूट थ्री बाई टू इसको मैं लिख सकता हूँ वन बाई टू नीचे वाले डिजिट को डिवाइड में है तो रेसिपोल करके लिखूंगा टू बाई रूट थ्री टू से टू कैंसिल टू बच गया हमारे पास में वन बाई रूट थ्री क्लियर यहाँ पे सेम उसी चीज़ को अप्लाई करेंगे दोनों डिजिट सेम है सेम डिजिट से सेम डिजिट को अगर डिवाइड करोगे तो वन आएगा इसमें भी टू से टू कैंसिल कर देता हूँ इसी बात को फॉलो करेंगे अर्थात इस तरीके से रूट थ्री बाई टू मल्टीप्लाई टू बाई वन टू से टू कैंसिल तो क्या बच जाएगा हमारे पास में रूट थ्री और यहाँ पे वन बाई जीरो मैं जीरो के टेबल कितने टाइम बोलूँ कि वन आ जाए तो हमारे पास में ऐसा कोई नंबर नहीं है कि मैं इसकी वैल्यू बोल के ये ले आऊँ इसलिए इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी क्या आएगा इन्फिनिटी इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है अनंत नंबर है ये हमारे पास में अनडिफाइंड कंडीशन हो जाती है ये कि भाई हम खुद नहीं पता कर सकते कि कौन सी वैल्यू आए किस तरीके से क्लियर अब जस्ट आगे बात करते हैं कोट के लिए तो कोट थीटा के लिए हमारे पास में वैल्यू बनेगी वो होगी कुछ इस तरीके से जिसके लिए हम किसको फॉलो करेंगे किसका उल्टा होता है टेन टेन का कोट तो पहली वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी दूसरी वैल्यू जाएगी रूट थ्री तीसरी वैल्यू वन फिर वन बाई रूट थ्री देखो ये वैल्यू मैं इधर लिखता जा रहा हूँ ये वाली वैल्यू इधर लिख दी ये ऐसे कैसे नीचे आ गई यहाँ की इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ पे चली गई और ये यहाँ की वैल्यू 
यहाँ चली जाएगी तो ये आ जाएगी जी ट्वेंटी सेम अगर आगे की बात करें तो हमारे पास में आता है नेक्स्ट आगे इसके लिए सेक के लिए सेक किसका रेसिपोकल होता है पोस का तो पोस का रेसिपोकल है तो रेसिपोकल है तो हम लिख देते हैं इसको रेसिपोकल की वैल्यू क्या करेंगे जो भी वैल्यू दे रखी है सेक की यहाँ पे देखो ये देखो इनका रेसिपोकल कर देते हैं इन सब वैल्यू को तो इन सब का रेसिपोल करते हैं तो वन बाई वन रेसिपोल वन बाई वन वन ही बनेगा ठीक है नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या है टू बाई रूट थ्री रेसिपोल करने पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट टू बाई वन और ये वाली वैल्यू हो जाएगी टू बाई वन और आगे वाली वैल्यू हो जाएगी इसके नीचे वन लगाओ वन ऊपर चला जाएगा तो वन बाई जीरो होता है हमारे पास में क्या और लास्ट एक जो वैल्यू बची है वो बची है हमारे पास में पोसेक ठीठा की पोसेक ठीठा के लिए आप जाओ तो सेक को अपोजिट पीछे से ले आओ इन्फिनिटी फिर टू फिर उसके बाद में रूट टू उसके बाद में जाएगा टू बाई रूट थ्री और उसके बाद में जाएगा वन ये हमारे पास में टेबल कंप्लीट होती है थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं है कोशिश कर रहा हूँ कि राइटिंग अच्छी लिख सकूँ आप लोगों को समझ में आने के लिए तो थोड़ी राइटिंग पैड के ऊपर पेंट की गई है पहली क्लास है मेरी पैड पे ही नेक्स्ट हम बात करें कुछ एंगल्स का आपस में रिलेशन एंगल्स की रिलेशन की बात करें तो एंगल्स का रिलेशन होता है हमारे पास में किस, किस तरीके से होता है वो जानते हैं जैसे अगर हमारे को साइन 90 माइनस ठीठा दे रखा है इस ठीठा का मतलब है एंगल्स ठीक है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस ठीठा इस चीज़ को हम इस टेबल में समझने की कोशिश करेंगे देखो साइन 90 ये 90 होता है ठीक है 90 की वैल्यू अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे बताता हूँ साइन 90 माइनस ठीठा अब ठीठा की वैल्यू में वन ले यहाँ पे ले रहा हूँ जीरो ठीक है तो ये हो गया हमारे पास में साइन 90 माइनस जीरो जिसको मैं भेज रहा था किसमें कोस ठीठा में और कोस ठीठा की वैल्यू क्या हो जाएगी ठीठा की वैल्यू क्या है हमारे पास में जीरो तो ये जो जीरो वैल्यू है हमारे पास में देखो साइन 90 की वैल्यू है ये नाइनटी में से जीरो माइनस करो तो नाइनटी बचेगा तो साइन नाइनटी और यहाँ पे मैंने लिखा है कोस जीरो तो देखो नाइनटी की वैल्यू वन है और कोस जीरो की वैल्यू भी वन है क्लियर तो ये हमारे पास में एक एंगल का रिलेशन आ गया सेम अगर मैं चाहूँ तो ये बात भी लिख सकता हूँ कोस नाइनटी माइनस ठीठा इक्वल टू साइन ठीठा ऐसे ही टेन के लिए भी टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये हमारे पास में जाएगा कोट थीटा और कोट भी जस्ट किसका 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा क्लियर आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास में आता है सेक 90 माइनस थीटा इसके लिए कोसेक थीटा और कोसेक जो आता है हमारे पास में वो आ जाएगा 90 माइनस ठीठा इक्वल टू सेक ठीठा तो इन दोनों का आपस में रिलेशन हो गया और इन दोनों का आपस में रिलेशन हो गया इन दोनों का आपस में रिलेशन हो गया ये एक दूसरे की एंगल्स की जो वैल्यू है वो टेबल में हमने इस तरीके से पढ़ी थी कि उसकी जो 90 की वैल्यू हो रही है उसकी जीरो की वैल्यू होगी उसकी सिक्सटी की वैल्यू हो रही है उसकी थर्टी की वैल्यू होगी उसकी फोर्टी की वैल्यू होगी तो उसकी भी फोर्टी की वैल्यू होगी एक दूसरे के अपोजिट तो थैंक यू वीडियो एंड तक देखने के लिए आप लोगों